Pues buenas tardes y bendiciones a todos ustedes. Good afternoon and many blessings to each of bendiga. you. May the Lord bless Vamos you. Vamos a orar. Amen. Let's pray. Extiende tus manos al Señor. Just extend your hands to the Lord. Padre, ya te hemos cantado y te hemos adorado. Father, we have sung to you, we have worshipped you. Y ahora queremos que tú nos llenes de tu palabra. Now we want you to fill us with your word. Así que, Señor, haz de nuestros corazones tierra fértil. So, Lord, make of our hearts fertile soil. Para que al sembrarse tu palabra. So that by your word being pueda planted, dar fruto para ti. It can bear fruit for 30, you. 30, 60, 60 y 100 por uno. And 100 fold. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Y amén. And amen. Puedes tomar tu lugar. You may take your seats. Pues estamos continuando con la serie de un espíritu saludable. We're continuing with this series of a healthy spirit. Y la meta que queremos este año And the goal for this year es ser saludables. Is to be healthy. Y está basado en dos pasajes que el Señor nos dio. And it's based on two scriptures that el primero se encuentra en Lucas 10:27. In Luke 10:27. Y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. It says, love the Lord your God with all of your heart and all of your soul and with all of your strength and with all of your mind and love your neighbor as yourself. Y el segundo se encuentra en Primera de Tesalonicenses 5.23. And the second one is found in 1 Thessalonians 5.23. Y dice que Dios mismo, el Dios de la paz, te santifique de principio a fin y que todo tu espíritu, alma y cuerpo sean mantenidos sin culpa a la venida de nuestro Señor Jesucristo. It says, may God himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Entonces, nosotros queremos ser gente sana so we want to be healthy o people, saludable or, or, or whole people. porque ¿Cómo podemos ser la luz del mundo si no estamos sanos? If we're not whole, if we're not healthy. He sido, ha sido mi experiencia it's, como pastor, it's been my experience as a pastor que hay mucha gente que, que quiere ministrar that there are a lot of people that want to minister, pero como no han permitido que Dios ne, les sane but because they have not allowed God to heal them, llega el momento donde lo que no está sano sale de ellos. It comes to a moment where the things that are not healed inside of Hoy them no come out. prender la tele o, o las noticias. Today you can't turn on the news or the si, TV. Sin oír algo sobre un pastor. Without hearing news about a pastor. O una iglesia. Or a church. Que está en problemas. That is going through some trials. Que cayeron en pecado. That fell into sin. Y tú te preguntas, bueno, ¿por qué? And maybe you might ask, well, why? ¿Qué ha ocurrido en ellos? What has happened within them? ¿Ah? No, no, no amaban a Cristo. Didn't they love Christ? Yo pienso que sí amaban a Cristo. I believe that they did love Christ. Pero lo que pasó es que no permitieron que Dios les sanara. But what happened is that they did not allow God to heal them. Para que estuvieran bien. So that they could be okay. Y yo pienso que estamos llegando un tiempo, una época And I believe that we're reaching a time donde Dios quiere sanar nuestras vidas where God wants to heal our lives, espíritu, alma y cuerpo spirit, soul and body, para que podamos representarles pre, representarle correctamente so that we can represent him correctly. porque dice aquí que debemos de amar a Dios Because it says that we need to love God. con todo nuestro corazón With all of our heart, toda nuestra alma all of our soul, parte de nuestro espíritu part of our spirit, y un poco de nuestra mente and just a little bit of our mind. no dice así verdad doesn't say that, does it? dice todo it says all todo, of it. todo 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 all, all ¿verdad? All of it. debemos de amar al Señor enteramente we completamente need, we need to love him entirely and completely. y a nuestro prójimo como a nosotros mismos and to love our neighbor as we love ourselves. ¿Cómo vamos a amar a nuestro prójimo But how are we going to love our neighbor? correctamente Correctly. si no estamos sanos If we're not whole. en la consejería cristiana In Christian counseling. Y a mí me ha tocado aconsejar a mucha gente and I've gotten to counsel many people. y hay un principio básico en la consejería. And there's a, a basic principle found in counseling. Gente herida hurt people hiere a otros. Hurt people. Cuando tú estás herido en una área, when you're hurt in an area, poco a poco va a salir de tu vida ese dolor. Little by little that hurt is going to come out. Y lo peor de todo eso es que comúnmente salen aquellos que tú amas. And the worst of it all is that it comes out upon ¿verdad? those that you love. ¿Cuántos tienen un mal temperamento? How many of you have a, ver, a bad temper? A ver, ¿cuántos están dispuestos a confesarlo? Let's see how many of you are willing to confess ¿Ah? yo te, it. Yo, 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 I have a bad temper. Yo tengo un mal temperamento. I have a bad temper. ¿Ah? 
¿Y sabes cuál es el problema del mal temperamento? You know the, the, the issue with the bad temper is? Es que comúnmente is that commonly, no sale contra aquella persona que te vale gorro. It doesn't come out with that person that you could care less about. ¿Verdad? No estás en el supermercado You're not in the supermarket, y de repente and all of a sudden, con, contra la persona que está poniendo las, with the that's the, las latas the, the cans, y tú empiezas ¿Cómo se te agarra? ¿Cómo se te agarra? ¿Cómo se te agarra? No. no. Oh, disculpe. Eh. Oh, excuse me. ¿Me puedes dar una lata? Could you please pass me a can? Ahí súper cordial. There, ¿no? you're super polite. Pero con los que amas en But tu casa. But with the ones you love in your home. ¿Verdad? Right? Se les, se les cae la lata. The y can falls to the floor. Tu hijo se le cae la lata. Your son hija. drops that can. ¿Qué estás haciendo? What are you doing? ¿Qué te pasa? What's wrong with you? Nuestro temperamento Our hiere a otros. Hurt others. Y comúnmente And commonly, son las gentes que amamos. It's the people that we love that Entonces, we hurt. Necesitamos sanar. So we need to heal. Y Pablo ora por la iglesia en Tesalónica. And uh, Paul prays for the people in Tesalónica. And what does he pray? Dios de paz that the God of peace os santifique enteramente o de principio a fin. Sanctify you from beginning to end. Espíritu, alma y cuerpo. Spirit, soul and body. Dios nos está llamando a ser gente sana. Because God is calling us to be healthy people. El ser saludable to be healthy es un estado de bienestar físico, mental y social. It's a state of well-being in your physical and your mental and your social. Significa estar entero o completo. It's to be whole or complete. O con integridad. Or with integrity. Cuando tú estás íntegro, when you are, are complete, cuando no tienes huecos, when you have no gaps, el enemigo no se puede meter. The enemy can't go in. Donde no hay integridad en tu matrimonio. Because where there is no integrity in your marriage, le das lugar al enemigo. You give place to the enemy for him to go in. Y verdad que para que nuestro matrimonio esté sano, and for our, our marriages to be healthy, Dios tiene que tratar con el individuo del matrimonio. God helps to deal with the individuals in nos, the marriage. Nos encanta pensar, bueno, si mi esposa se empieza a portar santa, we love to, you know, say or think, you know, if my wife starts to become entonces holy, yo, yo también voy a comportarme bien. Then I'll behave. Pero qué tal si mejor decimos, but what if we would Dios rather say, trata conmigo. God deal with me. Y no, y, y, y ni siquiera debes llorar Y también trata con ella And you shouldn't even pray and then deal with her Trata conmigo oh Dios It should be God deal with me Haz lo que tengas que hacer en mí do para what, sanar Do what you have to do to work so that I could heal Para que yo pueda ser el cónyuge So that I could be the spouse Que mi esposa necesita That my husband or wife needs ¿Sí? ¿Estás conmigo? Are you with me? Andan muy callados. You guys are a bit too quiet. Me están viendo como, ¿por qué nos están regañando? Like, Why are you rebuking me, Pastor? Ya les tocaba una buena regañada. <laughs> It was time, people. ¿Verdad? Hmm. Hoy voy a pisar callos. Today I'm going to step on some toes. Ándele. Chamaco este. No, no es cierto. <laughs> ¿Verdad? La meta para nuestras vidas the goal for our life es experimentar la plenitud de la vida to, it to the of life que Cristo compró para nosotros. That Christ bought for us. La meta para nosotros al ser saludables the goal for us in being healthy es de darle a Jesús, is to give to Jesus, darle al Cordero to give to the lamb, aquello que es digno de su sacrificio. That which is worthy of his sacrifice. Esa es nuestra meta. That's our goal. Y estamos empezando con el Espíritu. And we're beginning with the Spirit. Tú y yo somos tripartitos. Because you and I, we are three parts. Hay tres partes a nuestro ser. There's three parts to our being. Nuestro Espíritu, our spirit, nuestra alma our y nuestro soul cuerpo. And our body. Eh, en unas semanas vamos a empezar a hablar del alma. And in a couple weeks we'll start talking about the Pero soul. Pero estamos hablando del Espíritu. But we're talking about the spirit. Porque el Espíritu es particularmente importante Because the spirit in particular is important porque es la parte de nosotros Because it's the part within que us se puede comunicar con Dios that can communicate with God. ¿verdad? o sea el espíritu the spirit, de nosotros our spirit, es la parte más profunda en nosotros it's the deepest part within us. es lo, lo más profundo de nuestro ser es lo más profundo de nuestro ser y el Salmo 42.7 Dice un abismo llama a otro abismo It says, deep calls out to deep. O sea lo profundo de Dios the deepest parts of God Clama a lo profundo de ti calls to the deepest part in you. Es en tu espíritu It's in your spirit Que tú puedes tener comunión con Dios that you can have communion with God. Sí, 
Es tu espíritu. It's your spirit. ¿Alguna vez has experimentado un gran miedo? Have you ever experienced a great fear? ¿Van? Sí, esto lo platiqué hace unas semanas. And I talked about this a couple weeks para recordarles. Ago, but just to remind you. ¿Dónde se siente ese gran miedo? Where do you feel that great fear? ¿Se siente aquí? Is it felt here? ¿Te duele la cabeza? Does your head hurt? No. No. ¿Dónde se siente? ¿Se Where siente do you aquí? Feel it? Do you no. feel it here? No. ¿Dónde se siente ese gran miedo? Where do you feel it? Aquí, ¿no? Here. En tus entrañas. In your entrails. ¿Ah? Si, has, si eres mamá o papá y tu hijo o tu hija empieza a subirse a un columpio o unas escaleras or some monkey bars maybe. Ah, y empiezan a escalar y and llegan a un punto donde te da miedo que se vayan a caer. ¿Has sentido ese dolor? ¿Has sentido that, ese, that ese miedo? Y, y, y lo sientes and aquí, like en lo más profundo de tu ser. ¿Sí me explico? Es el miedo It's that fear o la fe. Or faith. Mi hermano Huicho dice que la fe y el temor son similares. My, my brother Huicho says that fear and faith are similar. Tienen características similares. They have similar characteristics. ¿Verdad? Si la fe If faith es la certeza de lo que se espera, is the certainty of things that we wait for, la convicción de lo que no se ve, the conviction of things not seen, podrías decir que también el temor fear es la certeza is a certainty de lo que se espera. Of things that ¿Ah? are ¡Ay, esto va a pasar! ¡Esto oh, va a pasar! Gonna happen, this is gonna happen. ¡Temor! It's fear. ¡Convicción de lo que no se ve! Conviction of things that are not seen. ¡La fe! Faith. Y el temor and fear comparten características. Share characteristics. Entonces tu espíritu es importante. So your spirit is important. Porque si no está en comunión con Dios, because if it's not in communion with Christ, no vas God, a experimentar fe. You're not going to experience faith. Vas a experimentar temor. You're going to experience fear. El espíritu es importante. The spirit is important. Cuando un espíritu no es saludable, when a spirit is not healthy, está nublado o Oscurecido. It is clouded or darkened. Esto significa que es incapaz de ver la luz o entender. Which means it's incapable of seeing the light or understanding it. ¿Cómo se mira un espíritu que no puede entender? What does a spirit that cannot understand look like? Pues es una persona que va a la iglesia todos los domingos. It's a person that comes to church every single Sunday. Pero salen igual que como entraron. But leaves the, the place the same as they entered. Vamos a la iglesia We go to church, constantemente. Constantly. Estamos ahí We're there, físicamente presentes. Physically ¿no? present. ¿Verdad? ¿Sí? Right? ¿Verdad? Emanuel Robles, presente. Present. ¿Verdad? Right? Check. Check the box. Pero nuestro espíritu, But our spirit, como está nublado, because it's clouded, entró he entered, y salió igual. And left the same. Un espíritu no saludable a spirit that is not healthy, no nos permite ver lo que Dios está haciendo. Does not allow us to see what God a propósito, no estaba diciendo que no. Nomás usé el nombre. I just used his name. Okay. Ya, bien. All right. eh, por si las dudas. And just in case. ¿Verdad? Es obvio que Emanuel está presente porque siempre está bien atento. Obviamente que Emanuel está presente porque siempre está muy atento. Ah, está catalogando todo He's, lo que digo, you know, make, a ver si es correcto, make, you know, ver si, out I say. como maestro quiere desmenuzarlo todo, ¿no? Like pastor, a wants to... ¿Ah? Pero hay otros que están aquí presentes, but there are pero, who are here present, but, ¿Ah? como que like, las luces están prendidas, the lights are on, pero no hay nadie en casa. No one's home. Ahí te lo dejo de tarea. And I leave that there. ¿Ah? Tienen los ojos abiertos, the eyes are open, pero no están percibiendo nada. But you're not perci uh, Tienen los oídos abiertos, Your ears are open, pero no oyen nada. But you don't hear anything. ¿Sí? No se enojen, hombre. Don't get angry. No estoy hablando de ti, estoy hablando del que está al lado de ti. I'm not talking about you, I'm talking about the one next to you. Sí. Cuando un espíritu no es saludable, When a spirit is not healthy, es fácilmente engañado. It's easily deceived. O es llevado a la idolatría. Or it's led to idolatry. Cuando un espíritu 
no está saludable when a spirit is not healthy, tiene tendencia a exaltar cosas que no deben de ser exaltadas exaltan iglesias they exalt churches, exaltan pastores they exalt pastors, exaltan ciertos tipos de música they exalt o, certain types of, of, of music, ciertos estilos de cosas or certain types of, Different ¿Sabes qué? ¿Cuál es el mejor estilo de alabanza? And you know, what is the best type of, of worship? ¿Verdad? ¿Los himnos? Hymns? ¿Los coritos? The, the choruses? ¿El estilo latino? The Latin mix? ¿El estilo anglo? The Anglo mix? Ninguno es el mejor. None of them are best. Lo que los hace importantes what makes them important es a quién están exaltando. Is who they're exalting. Pero nosotros tenemos tendencia a exaltar modelos But o we estilos. Have a tendency to exalt models or styles. Ay, mi, mi música. Yo me gusta cuando, oh, I don't cuando like David canta esa de Try to reign. Ay, qué frustrante. I just don't like it. It's so frustrating. ¿Verdad? Right? Cuando yo dirigía la alabanza, When I would lead worship, siempre había gente que there me decía, was that would say, Pastor, no podemos hacer esta canción. Pastor, can we sing that no podemos song? hacer esta canción. Can we do this one? No podemos hacer aquella can we canción. Do that one? Y, y así como que, y, it's like, ok, yo entiendo que hay, hay I, I understand diferentes canciones, that there are different songs, diferentes estilos. Different pero styles. Déjate digo algo. But let me tell you Un adorador a worshiper adora can worship. No importa la música. Doesn't matter the music. Adora porque Dios es digno They de ser adorado. Entonces, cuando nuestro espíritu no está saludable, so our, our healthy, exaltamos cosas que no deben de ser exaltadas. Y también estudiamos and, hace unas semanas ago, que la adoración es clave para la intimidad con Dios our, our y para un espíritu sano. Necesitamos spirit. adorar a Dios. Él es digno de nuestra alabanza, digno praise, de nuestra adoración, worship, pero Él no necesita nuestra alabanza y tampoco necesita nuestra adoración. ¿Tú crees que Dios dice? Do you think God says, Ay, hoy me siento deprimido. Oh, today I feel depressed. Si alguien me alabara, Just if someone would me sentiría me, mejor. I might feel better. O el Señor está diciendo, Ay, oh, saying, qué bueno que ya viene el domingo. Oh, I'm so glad Sunday's almost here. Para que me alaben. So that they can worship Porque ya me sentía muy mal de mí mismo. I was feeling pretty bad about myself. Mi autoestima está muy my baja. My self-esteem was getting pretty low. Dios es autosuficiente. God is self-sufficient. No necesita nuestra alabanza. He doesn't need our praise. No necesita nuestra adoración. He doesn't need our worship. La alabanza y la adoración son para nosotros. The praise and worship are for Al us. Al exaltar a Dios. Because to exalt God. Al adorarle. To worship Him. Nuestra alma y nuestro espíritu. Our soul and our spirit. Se preparan. Can get prepared. Para recibir lo que él tiene para nosotros. Amén. 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 Y hoy quiero hablarte de un principio para la sanidad. Es el principio de sembrar y cosechar. And it's the principle of sowing okay. and reaping. Vamos a Gálatas 6. So let's go to Galatians chapter 6. Capítulo, versículo 7 al 9. Dice así. Verses 7 to 9. No se dejen engañar. De Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembre, esto también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien. Pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Do not be deceived, God cannot be mocked, a man reaps what he sows. Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the spirit, from the spirit will reap eternal life. Let us not become weary in doing good, for at a proper time we will reap a harvest if we do not give up. ¿Sabías que hay una guerra dentro de nosotros? Did you know that there is a war inside of us? Es una guerra entre nuestra naturaleza pecaminosa there's a, uh, there's y el Espíritu. And the y lo que está en juego es nuestra voluntad. 
Muchas veces tú y yo nos imaginamos and many times you and I, we imagine una lucha cósmica a cosmic battle entre Jesús y Satanás. Between Jesus and Satan. ¿Verdad? Están ahí Jesús y and Satanás there, Jesus and Satan, y están haciendo luchitas and they're, they're, they're arm wrestling por el alma de Isaías. For the soul of Isaías. Voy a ganar. I'm no, gonna win. no, 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 Ah, a veces así nos imaginamos que, que Jesús y Satanás están peleando por ti. Déjame decirte que Satanás no puede ni acercarse a la mesa para hacer luchitas contra Jesús. No sería luchita. Será destrucción total. Y con el dedo chiquito Jesús diría no, no hay esa no esa no es lucha That's not a battle. That's not a fight. hay una guerra There is a war. pero esa guerra But that war es entre tu carne is between your flesh y tu espíritu and your spirit. y lo que está en juego es tu voluntad and what's at play is your will. Pablo Paul y, el, y Santiago and James describen esa guerra describe that war y cómo nos afecta and how it affects us. Pablo lo hace en Romanos 7. And Paul does it in Roman 7 si quieres ir a Romanos 7, you want to go to Roman 7 voy a leer los versículos 14, I'm going to read verses 14 19, 19 y luego del 21 al 23, and then 21 to 23. Romanos 7, 14 dice así porque sabemos que la ley es espiritual pero yo soy carnal Vendido a la esclavitud del pecado El 19 Pues no hago el bien que deseo Sino el mal que no quiero Esto practico 21 al 23, 21 to 23. Así que queriendo yo hacer el bien Hallo la ley de que el mal está presente en mí Porque en el hombre interior En el espíritu Me deleito con la ley de Dios Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo En mi carne Que hace guerra contra la ley de mi mente Y me hace prisionero de la ley del pecado Que está en mis miembros ¿Sí? ¿Qué dice Pablo? Hay una guerra dentro de mí There's a, it, Paul says that there's a battle inside y of me. lo que quiero hacer, el bien do, No lo hago I don't do it. Y lo que no quiero hacer, and el mal do, bad, Es lo que hago it's what I end up doing. Incluso si lees el próximo versículo and if you read the, the next verse, Pablo dice, miserable de mí says, miserable am I. Soy un desastre I'm a mess. Y luego pregunta, ¿quién me ayudará? And then he asks, Who's gonna help ¿Quién me, me puede salvar? ¿Quién me puede salvar? Hay naturaleza en ti a que está condicionada al pecado. To sin. Hace muchos años, Many years ago, a lo mejor unos de ustedes se acordarán, maybe some of you would remember, otros no porque no habían nacido aún, others ¿verdad? No, because you have not been born. Pero creo que fue en 1996 o 7, But I think it was 1996 or 7 donde el el presidente Clinton, Where President Clinton hizo un desastre made a mess of things, ¿verdad? con una muchachita with a young lady, en, en, en este, la sala presidencial in the Oval Office. y obviamente el, el mundo cristiano And estaba the este, world was escandalizado in an uproar. ¿cómo es posible How is this possible que el presidente estadounidense the president, the US haga president estas cochinadas do these y todo el mundo cristiano estaba enojadísimo And the whole Christian world were, were, they were angry. me acuerdo que en ese entonces yo estaba en el instituto bíblico And I remember back then I was at CFNI, y el director Institute. de Cristo para las Naciones And the director of Christ for the Nations se paró enfrente de todos stood up before everyone. dijo ¿cuántos están enojados con el And presidente Clinton? y 99.9% de los estudiantes And 99 .9 levantaron la mano raised their hands. el otro 1% no levantó la mano didn't raise their hands porque no estaban poniendo atención they pero 99% de los estudiantes levantaron la mano enojados con el presidente Clinton, But all of them raised their hands angry with President Clinton. y el director dijo And the director no said, deberías de estar enojado con él you shouldn't be angry with him. Él solo está viviendo lo que es. He is only living out that which he is. 
Él no conoce a Cristo. He doesn't know Christ. Deberíamos de orar. We should rather pray for him. Que él se entregase a Cristo. That he would give his life to Christ. Pero porque no conoce a Cristo. But because he doesn't know Christ. Solo está viviendo. He's just living out. Lo que es. That which he is. Esa es la carne. And that's the flesh. Tiene tendencia al pecado. It has a tendency to sin. Santiago lo explica también de otra manera. James also explains it in a different way. Capítulo 4, versículo 1. James 4, verse 1. De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes. No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros. ¿Sabes por qué tenemos malas amistades y relaciones? Do you know why we have bad friendships and relationships? Porque hay celos y contiendas Why there are jealousies and contention? por la naturaleza pecaminosa Because the sinful nature. y entonces ¿quién gana esta guerra? So then who wins this battle? pues Pablo si continúas leyendo en, Paul, if you continue reading, y te brincas al próximo capítulo and you jump to the next chapter, en el capítulo 8 Roma, eh, este Pablo dice que tú y yo somos más que vencedores en Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? What is Paul saying hey, hey, ¿quién gana? Who wins? Nosotros. We win. En Cristo hemos ganado in, la guerra. In Christ we have won this battle. Ahora, qué chido sería que fuera tan sencillo. How awesome would it be that it would be that simple? Tenemos que seguir leyendo lo que dice Romanos 8. We need to continue reading what Romans chapter 8 says. Dice, te voy a leer desde los versículos 5 I'm going to read starting in verse al 13. Going all the way to verse 13. Somos más que vencedores, pero quiero que entiendas otro principio. We are more than overcomers, but I want you to understand another principle. Romanos 8, 5 al 13. Romans 8, verses 5 through 13. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes... No están en la carne sino en el Espíritu Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo El tal no es de él Y si Cristo está en ustedes Aunque el, el cuerpo está muerto a causa del pecado Sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Así que hermanos somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne porque si ustedes viven conforme a la carne habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne vivirán. ¿Qué está diciendo este pasaje? So what is this passage saying? Está afirmando It's affirming que tú y yo that you and I recibimos poder we receive power por Cristo. By Christ, from Christ. Cuando somos de Cristo When we're of Christ, recibimos poder. We receive power, poder para vencer. Power to overcome para ya no caminar de acuerdo a la carne. To no longer walk according to the flesh. Dice si ustedes son de Cristo It says if you are of Christ, su Espíritu está en ustedes. His spirit is within you. Entonces la pregunta es so then the question is, ¿Eres de Cristo? Are you of Christ? Si eres de Cristo, Because if you are of Christ, su Espíritu está en ti. His spirit is within you. Pero si no eres de Cristo, But if you're not of Christ, el tratar de vivir la vida cristiana, to try to live a Christian life, se te va a hacer la cosa más frustrante it's going to be the most frustrating thing que puedes experimentar. That you can experience. Porque, ¿cuántos de aquí Because how many of you son eh, de mano derecha are right handed has tratado en alguna ocasión de escribir con tu mano izquierda have you ever tried to write with your left hand ¿Eh? right y qué tal and what happens 
Excelente It's pastor. Perfect, pastor. Perfect. No, ¿verdad? No. No es lo mismo. It's not the same thing. Eh, con la derecha. With the right. Na, 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 na. Con la izquierda. With your left, your leg. ¿Verdad? Es muy diferente. It's very different. Tu mente no funciona. Your mind de esa doesn't function that way. Ese es tratar de vivir la vida cristiana. That's to try to live the Christian life. Sin Cristo. Without Christ. Es como escribir con tu It's mano like izquierda. It's like trying to write with your your left hand. ¿Quieres ser más que vencedor? You want to be more than an overcomer? Necesitas la diestra. You need the right hand. Del Padre. Of the Father. A Cristo. You need Christ. Sí. Right. Y luego todo. And then everything will be. Es verdad. It's truth. Eres de Cristo. You are, are you of Christ? Y si no eres de Cristo. And if you're not. Yo hoy te quiero animar. Today I want to encourage you. No desperdicies un día más. Don't waste a moment more. En frustración. In frustration. En el vacío. In that void. Este es el día de salvación. Yes, today is the day for salvation. Entrégale tu ser a Jesucristo. Give all that you are to him. Acéptalo como tu Señor y Salvador. Accept him as your Lord and Savior. Tómalo como el que ha pagado tus pecados. And take him as the one who has paid for your sin. Y deja que él te guíe. And allow him to guide you. Y que te dé su espíritu. And to give you his spirit. Este pasaje afirma. And this passage affirms. Que si somos de Cristo. That if we are of Christ. Tenemos su poder. We have his power. Pero también dice que debemos caminar de acuerdo con el Espíritu de Dios. Permitir que Él nos guíe. La victoria viene cuando nos rendimos al Espíritu Santo. Y es aquí donde viene el principio de la siembra y la cosecha Where the principle of reaping and sowing comes to porque play. sabemos que el Espíritu de Dios está viviendo dentro de nosotros ha dado vida a nuestro Espíritu y por lo tanto ahora nuestro Espíritu that, puede llegar a ser saludable cuando se siembran las cosas correctas dentro de Él okay. Imagínate que antes de Cristo Christ, tu espíritu your spirit estaba predispuesto was predisposed a seguir viviendo en el pecado to live in sin. y nada diferente se podía sembrar en él. Else could be it. Pero en el momento que tú le entregaste tu vida a Cristo But the moment that you give your life to Christ, tu espíritu your spirit se aviva is, um, revived. Y la tierra de tu espíritu se convierte fértil. Pero ahora se tienen que sembrar nuevas semillas en él para que puedas experimentar la victoria de Dios en tu vida. Tienes que entender que siempre hay semillas and you need to understand that there are always seeds volando en el aire flying, you know, going in the air, y buscan ser sembradas and they're looking to be planted. semillas que alimentan nuestra carne seeds that, that feed our, our flesh, o semillas que alimentarán nuestro espíritu or seeds that would feed our spirit. y dependiendo de lo que permitamos que se siembre and depending on what we allow to be planted, es lo que cosecharemos that is what we will reap. mira yo te podría hablar mucho de del principio de sembrar y cosechar. I could tell you a lot about the principle of reaping and sowing. E incluso considere, voy a hablar de lo que ves, I'm going to talk about maybe what lo we que see, escuchas, what you hear, what con you quién te relacionas. Who you hang out with. Incluso ya lo había escrito. And I had already written it ya down. lo tenía todo escrito. I had it all written down. Borré. Then I went no, no, delete, delete. Porque sentí que ese no era el. Because I felt. Pero es verdad, o sea, lo que miras, lo que oyes. But it is true, you know, what you listen to, o sea, what you día, look at today. En la era de la tecnología. In the age of technology. Hay semillas volando hacia ti. There are seeds that are momento. flying at you at every moment. Jóvenes. Young people. TikTok. TikTok. TikTok es una cochinada. It's a filthy thing. Mira, a veces yo me pongo a ver. Lo, ¿cómo, no sé cómo dirían reels. I start watching the reels. La, 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 los videos, ¿verdad? Que, que fueron hechos en TikTok. That were made on TikTok. They're, they're posted on Facebook. Se ponen en Instagram. Facebook o en Instagram. 
Y yo solo miro los de fútbol. And I just watch the soccer reels. Y comúnmente los miro sin sin And sonido. I commonly watch it without audio. Pero de vez en cuando se me ocurre prender el But sonido. But every now and then I'll put on the sound. Y sale cada cochinada. And every filthy word comes out. O sea, la palabra F. The F word is just thrown around. En canciones. In songs. Es tan común. It is so common. Yo estoy viendo un video de fútbol. And I'm watching a soccer reel. Y sale and and a whole bunch of words chirin, chirin flies. start coming out Una chiripioca. Y, y, y tú dices, wow. and you're like wow y, y dices, ¿para qué prendí el and you're like well why did I even turn on the sound y yo nomás estoy viendo los del fútbol. and I'm only watching the soccer reels yo no sé qué tú estás viendo, joven, I don't know what pero, you're watching pero me imagino que no but I imagine estás that viendo it's, la del it's not just soccer reels no. Me, me, me imagino, ¿va? I imagine. So. O a lo mejor no estás viendo TikTok porque eres muy not, santo. Y maybe muy you're santo. not even on TikTok because you're Dios super ti. holy and thank God for you. Pero yo no me estoy hablando de un ejemplo. But I'm just giving you an example. La música hoy en día. Music today. Si tú crees que no se te mete. If you think that it doesn't go inside of your brain. Entonces de repente. So all of a sudden. Estás caminando. You're walking. ¿Y sabes cuál es la prueba de tu cristianismo? You know the, the, the porque, is? porque cuando cuando las cosas andan bien, really uy, well for you, todo es aleluya, everything's hallelujah, gloria a Dios, glory to God, y Cristo me ama, Jesus y, loves y yo me, amo a Cristo, I love Jesus, ah, aquí en la iglesia todo, here at church, hola hermanito, hola hello hermanita, brother, hello gloria sister, a Dios, y Dios glory te bendiga, God, y, God bless you, aleluya, aleluya, tomado de la mano yo voy. Tomado de la mano, yo voy. ¿Va? Sí, me. Vamos, somos hippies cristianos. ¿va? We're hippie Christians. Amor y paz y gozo. Love, joy, peace. Todo lo bueno. All good things. Pero quieres probar tu cristianismo. But you want to try your Christianity? Pisa un Lego. Step on a Lego. Descalzo. When you're barefoot. ¿Va? Right? Te levantas a medianoche. You wake up in the midnight. Y vas a ir por agua. And you're going to go get some water. Andas medio. And you're a little ¿verdad? out of it. Y de repente. And all of a sudden. Pisas un Lego. You step on a Lego. Que uno de tus sobrinos that dejó. That one of your nephews left on the floor. Cuando estaban jugando en tu sala. They left it when you were, you know, playing in your living room. Antes eran mis hijos, ahora Before son mis sobrinos. Before it was sobrinos, my children, ¿verdad? but now it's my, my nephews. Y pisas ese and Lego. And you step on that Lego. Hallelujah! And you're like, Hallelujah! <laughs> Thank you, Jesus. Tengo vida. I have life. Lo siento en I mi alma. Lo soul. siento en mi ser. I feel ¿va? it in my being. ¿Va? Lo siento. Ta, 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 ta. Lo siento. <risa> ¿Verdad? Pisa un Lego. Step on a Lego. Y a ver qué tan cristiano and eres. And see what a Christian you are. ¿Qué te sale? Because what comes out of your mouth. Pues si has estado escuchando puro TikTok. Well, if you only been listening to TikTok videos and all the filth. Adivina qué va a salir. Guess what's going to come out of your mouth? No creo que vayan a ser aleluyas. I don't think they're going to be pretty hallelujahs. Cuando yo me gradué de la prepa, when I graduated from high school, trabajé seis meses en construcción. I worked six months in six months in construction. Y yo ya estaba viviendo para el Señor. And I was living for the Lord. Y y yo trabajaba haciendo un trabajo donde tenía que clavar unos clavitos bien chiquitos. But I, I worked a job where I had to, you know, nail Así. in small nails. Y, like y that. sabes que a cada rato me and pegaba en los dedos. Every now and then I would bam on my fingers. Y yo, aleluya. 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 Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Y, y todos mis compañeros de trabajo me, like, like, me veían como loco. Look at me like you're crazy. ¿Sabes de dónde vinieron esos aleluyas? But you know where those hallelujahs came from? Porque ya estaban sembrados. Because they had already been sown in. Esos aleluyas tienen que estar sembrados. Cuando yo apenas le había entregado mi vida When a Cristo. I had just given my life to Christ. Me acuerdo en una ocasión estaba jugando tenis. I remember on one occasion I was playing tennis. Y hice un error. And I made an error. I made estaba a mistake. En, en, en buena high school. I was at Buena High School. Y de repente salió una grosería de mi boca. And all of a sudden boca. this curse word came out of my mouth. Una culebra. This curse word came out. Y me acuerdo que and I remember tiré la raqueta that I threw down the racket, the casi tennis racket, me puse a llorar. And I almost began to weep. Oh Dios, perdóname. Oh, forgive me, forgive me. Perdóname porque forgive esas palabras todavía están dentro de mí. Those words are still inside of me. Perdóname. Forgive me. Todavía estaban ahí. Because they were still there. Y me dolió el alma. And my soul hurt. Porque 
esas cosas ya no reflejaban a Cristo. Because those things don't reflect Christ. Si quieres que salgan cosas diferentes. If you want different things to come out. Se tienen que sembrar cosas diferentes. Different things have to be planted or sown. ¿Y cómo le siembras al espíritu? And how do you sow into your spirit? No te voy a dar el qué. I'm not going to give you the what. Te voy a dar el cómo. I'm going to give you the how. ¿Verdad? Número uno. Number one. Buscando. Pursuit. Buscando. The pursuit. Número dos. Number two. Obedeciendo. Obedience. Y número tres. And number three. Perseverando. Perseverance. Quieres sembrar en tu espíritu. You want to sow into your spirit. Tienes que buscar. You have to pursue. Tienes que ir tras las cosas de Dios. You have to go after the things of God. Tremendamente. In a tremendous way. Porque la prueba del deseo Because proof of desire está en la búsqueda. Is in the pursuit. La prueba del deseo está en la búsqueda. The proof of desire is in the pursuit. ¿Cómo buscas las cosas de Dios? How do you search for the things of God? Pues cómo buscabas antes las cosas que no eran de Dios. Well, how, did, how did you used to seek the things that were not? Mi papá decía de la misma manera. And my dad used to say from the same way. Que te entregabas al pecado. That you get, dove into sin. Ahora entrégate a la justicia. Now give yourself to righteousness. ¿Ah? ¿Cómo pecabas antes? How did you used to sin? Más o menos. Just halfway. A ver cuántos más o menos pecadores how many teníamos aquí. Halfway uh, sinners were here. Ah, va, cuando pecabas. No, when you would sin. Le metías hasta la. Go all in. Sin clutch. No, la quinta. Go, Vámonos. All the way in, fifth gear, you're diving in. Y, y de bajadita. And on an incline, you dive. ¿Ah? O bueno, a lo mejor había gente más santita que yo. Or maybe there were a little bit holier people than I was. Pero yo sí me entregaba al pecado con todo. But that's how I todo. would dive into sin. It was all. La Biblia dice. The Bible says. Que debemos de buscar primero el reino de Dios y su justicia. That we need to seek the kingdom of God and His righteousness. Ir tras el reino de Dios y su justicia. To seek the kingdom of God and His righteousness. ¿Qué está diciendo esto? What is that saying? Las cosas primeras, primero. The first things come first. Pon las cosas de Dios primero en tu vida. Put the things of God first in your life. Colosenses 3.2 Colossians 3.2 Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Put your sight on the things above and not on the things of this earth. Sí. Primero busca el reino de Dios y su justicia. First seek the kingdom of God Pon tu and his righteousness. Place ello. your eyes on him. ¿Por qué? Why? Porque tú no puedes alcanzar because you cannot reach lo que no estás buscando. That which you are not seeking. Si estás buscando, perdón, si no estás buscando apasionadamente a Jesús, if you're not seeking Christ passionately, estás en el camino de perseguir otras cosas. You're on the path of pursuing other things. Si no estás buscando y persiguiendo a Jesús, if you're not seeking and pursuing básicamente, Christ, you're basically como el mundo está lleno like the world is full de transmisiones, of de trans semillas, of the transmissions and seeds que se están plantando, that are being planted, se van a plantar en tu corazón, they're going to be planted se van a plantar heart. en tu espíritu they're y en tu alma, in your spirit and in In your soul. En todo tu ser. In all of your being. Entonces, ve tras aquel so seek or go after the one que vale la pena. that is worth it. Y demostramos nuestra búsqueda and we demonstrate our search persiguiendo las cosas de Dios. seeking after the things of God. Su palabra. His word. Su presencia. His presence. Su pueblo. His people. ¿Cómo buscas a Dios? How do you seek after Buscando God? su palabra. Seeking after His word. ¿Ah? ¿Alguna vez se te ha dado un antojo? Have you ever had like a craving? ¿Vas? Los que están embarazados. Those of you who are pregnant. ¿Te dan antojos? You get ever, ¿Te están dando you know, antojos? Cravings? A Cristian le daban antojos. Christy would always get cravings. Y desafortunadamente se me, se me transmitía. It would be transmitted. Espiritualmente. Spiritually. ¿Ah? Cristian tenía ganas de. Christy would de, crave. De hamburguesas. De cheeseburgers. Con queso. Cheeseburgers. ¿Ah? Y eran como a las 10 de la like noche. Tengo ganas de una hamburguesa really con queso. Pues ahí va el otro, ¿ah? So, here we go. Que también se me antojaban. That I also was craving it. ¿Ah? Hay que sufrir juntos. <risa> Gotta suffer together. ¿Se te han dado un antojo? So have you ever had that craving? ¿Cómo buscas un antojo? How do you seek after a craving? ¿Se te ha dado un antojo? ¿Cómo you lo buscas? get a craving, how do you search for it? ¿Va? ¿Ah? Hey, ay, cómo se me antoja un gyro. Oh, ¿Mí? how I would like a, a mí de repente me dan antojos a, así. A gyro, gyro. Una, quiero unos buenos tacos. I want some good tacos. No vamos hasta 
agua aprieta we desde Sierra Vista, Vista para ir a comernos unos buenos tacos, tacos. Pues esa misma diligencia para buscar un antojo craving, ¿verdad? que entra y sale that comes in and comes out, deberíamos de buscar más apasionadamente las cosas de Dios we seek even more ¿cómo busca su God? palabra? How do you seek after his ¿cómo work? busca su presencia? How do you seek after his ¿cómo buscas a su pueblo? How do you seek after his su presencia his presence. es tan importante It's so important. ¿cómo la buscas? How do you seek after empezamos it? a adorar al Señor we start the Lord. y los de acá enfrente se pusieron medios locos the ones up here, they got a little ¿por qué andan llorando? Because they're weeping. ¿por qué andan gritando? Because they're shouting. ¿por qué? Why? porque estaban íntimos Because they were being intimate con el Señor with the Lord. y sabes cuando hay dos personas que se ponen íntimas And when there are two people that become intimate, nos hace incómodos it makes us uncomfortable. ¿no? si yo ahorita agarrara a Cristi y le planto un beso y le daría un beso hay unos aquí que se pusieron bien like... <laughs> <laughs> se pusieron bien incómodos it, it, got a little uncomfortable. Pero qué tal si le digo a ver, todos los casados ahorita, right now, denle un plan, denle un besote a su cónyuge. A, a ver, dale, dale. Go for it. Mm. ¿Ah? There you go. Ve por ella, compa. Go get her. ¿Sabes quiénes fueron los únicos you know que se pusieron moment? incómodos? Los que no se pusieron íntimos. The ones who didn't get to get intimate. ¿Quieres que no te incomode la presencia de Dios? You want God's presence not to make you uncomfortable? Hazte íntimo con Become Él. Become intimate with Him. Busca su presencia. Seek His presence. Anhélala. Desire Him. Si estos locos están acá, If these ones up here and they're vente, going all out, come up here. Únete con ellos. Unite with them. Yo quiero ir a ver qué está pasando. I'm going to go see what's happening. Yo me voy a meter ahí con I'm ellos. I'm going to get into it right there with him. A lo profundo de to Dios. To the deepest parts of God. A lo God. bueno de Dios. To the good things of God. Busca su presencia. Seek his presence. Número dos, obedeciendo. Number two, obedience. Mira, escúchame bien. Listen carefully. Buscar a Dios. To seek God. Y no obedecerlo. And not obey him. Es una pérdida de tiempo. Is a waste of time. Buscar a Dios to y no obedecerlo God, but not obey him. es una pérdida de tiempo. It's a waste of time. ¿Sabes qué es lo más importante Because en you, la vida? You know what the most important thing in life is? Obedecer. To obey. Desde que mis hijos nacieron, Since my children were born, yo les he dicho, I've told them, ¿sabes qué es lo más importante en la vida? Do you know what the most important thing in life Obedecer. Is? To obey. Si estuvieran aquí ahorita alguno de mis hijos If any of my kids were here right now, y yo les pregunto qué es lo más importante en la vida ellos te van a decir they would say, obedecer to obey. ¿y sabes por qué yo les instruí esto? And you know why I instructed this to them? no para que mi vida como padre fuera fácil porque si me obedecen Because if you obey me, obviamente mi vida va a ser más fácil obviously, my life would be easier. pero ¿sabes por qué se los enseñé? But you know why I would teach them porque this? un día iban a recibir la misión de Dios iban a recibir los mandatos de Dios y que iba a ser lo más importante en ese momento obedecer por eso yo invertí eso en mis hijos para que un día cuando Dios les diga háblale a aquella persona ora por aquella persona vete a China vete a Japón vete a donde sea ¿Qué van a hacer mis hijos? Are my children gonna do? Van a obedecer. Porque que yo les he dicho que es lo más importante en la vida. Important obedecer. Jesús dijo, said, si me amas, me, obedecerás mis mandamientos. Si eres íntimo con Dios, God, se refleja en que eres obediente. In the, in y sabes, cada vez que sembramos una semilla de obediencia florece para dar fruto a la justicia y así podemos experimentar el reino de Dios imagínate esto imagínate que traes 
una bolsa de semillas Imagine that you were carrying around a, a bag y, of seeds. y vas a ir a sembrar and you're gonna go and you're gonna go plant. y el Señor te dice and the Lord tells you, yo quiero que perdones a aquella persona I want, que te hirió I want you to forgive that person who hurt you. y tú dices no Señor and no puedo like, no, perdonar Lord, I can't forgive. esa semilla se queda that dentro seed stays inside. y qué experimentas and what do you experience? aquello que es normal, that which is normal. aquello que es común that which is common. la injusticia que hay en el mundo the, uh, las tinieblas que hay en el mundo pero si tú you, cuando el Señor te dice yo quiero que, que siembres paz says, peace, ahí en tu hogar home, y tú obedeces obey, y plantas paz you, uh, plant, uh, uh, peace. imagínate que Selenia haga lo mismo y Doña Lina haga lo mismo y mi mami haga lo mismo y María haga lo and mismo Maria would do y Huicho haga lo mismo we, would do it. y empezamos a sembrar semillas de paz a todo nuestro alrededor All around us. Cuando tú salgas, when you leave or go out, ¿cómo se va a mirar aquí? what is it going to look like? Lleno de paz. It's going to be full of peace. Cuando tú y yo obedecemos, Because when you and I, when we obey, y se siembran las semillas, and the seeds are planted, le damos lugar we give place al reino de Dios. To the kingdom of God. Y entre más obedecemos, and the more that we obey, más llenamos nuestras vidas the more we fill our lives de la justicia with the righteousness y del reino de Dios. And of the kingdom of God. El obedecer to obey es importantísimo. Is so important. Así sembramos. Because that's how we sow. Y número tres. And number three, Necesitamos perseverar. We need to persevere. Porque obedecer una vez Because to obey once, no es suficiente. It's not enough. Debemos perseverar en nuestra obediencia. We need to persevere in our obedience. Santiago capítulo 1, versículo 4. James chapter 1, verse 4. Dice, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos o sanos sin que les falte nada. ¿Qué está diciendo Santiago? What is James saying? La paciencia tiene que desarrollarse y continuar en ti. Patience has to continue and be developed within pues, you. Pues las palabras perseverancia, the word perseverance, resistencia, resistance, uh, uh, it's not resistance, Sorry. it's uh, Endurance. Endurance, thank you. Resistencia Endurance y paciencia and patience son intercambiables en la Biblia. They're interchangeable within the Bible. Donde tú ves paciencia, Where you see patience, puedes ponerle perseverancia. You can put perseverance. Donde ves perseverancia, Where you see perseverance, puedes poner resistencia. You can put endurance. ¿Qué es todo lo que te estoy diciendo? So what am I saying? Necesitas aguantar. You need to... Persevere. Necesitas perseverar. You need to persevere. Entre más perseveres, Because the more you persevere, más vas a ver el reino de Dios the more you're see the y su of God justicia and his righteousness todo a tu alrededor. All around you. Sabes, Daniel en una ocasión estaba orando Daniel, on one occasion, he was y oró and he por su nación. For his nation. Señor, perdónanos. Lord, forgive us. Y dice la Biblia que oró por 21 días. And the Bible tells us that he prayed for 21 days. Y al día 21, and on the 21st day, llegó el ángel el Gabriel, the angel Gabriel came, y le dijo desde el momento en que empezaste a orar said, pray, te vino la respuesta the answer came. desde el día uno te vino From la respuesta one, the answer had come. pero el príncipe de Persia se me opuso But the prince, the, uh, the prince of Persia opposed me. entonces tuvo que intervenir el, 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 eh, Miguel el capitán del, del ejército del Señor so Michael had to intervene. imagínate Imagine. Si hubiese orado Daniel, If Daniel had prayed, y dos días después, and two days later, al no ver el resultado, by not seeing the result, se hubiera dado por vencido. He would have given up. O al quinto día, Or on the fifth day, al séptimo día, seventh day, al día diecinueve, Or even on the 19th day. ya estaba cerca su respuesta. His response was so close. Pero porque dejó de orar praying, y no perseveró, persevere, no hubiera recibido el resultado. ¿Qué te estoy diciendo? Tienes que perseverar. Tienes que perseverar sembrando. Persevere, no sowing. dejes de sembrar en oración, in prayer, en alabanza, in worship, en meterte a la palabra. Fíjate cómo termina 
Pablo diciéndole a la iglesia de Gálatas. See how Paul finishes when he's speaking to the church in Galatia. No nos cansemos de hacer el bien. Do not grow weary or get tired in doing what is right. Porque en el momento adecuado cosecharemos una cosecha si no nos rendimos. Because for let us not become weary in doing good for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. ¿Cuándo es suficiente? When is it enough? ¿Cuándo es suficiente? When is it enough? Mi mamá dice que el matrimonio es como un jardín. My mom says that marriage is like a garden. Y un día el jardín era bien hermoso. And one day that garden was beautiful. Pero se descuidó. But then you stopped tending to it. Y empezaron a crecer hierbas. And weeds started growing there. Los árboles crecieron incorrectamente. And the trees started growing incorrectly. Se empezó a ver feo. And it started to look ugly. ¿Y qué haces con so ese jardín? So what do you do with that garden? ¿Va? ¿Te deshaces de completamente el jardín? Do you get rid of that garden? No. No. ¿Qué haces? What do you do? Lo empiezas a atender. You start tending to that garden. Otra vez. Again. Empiezas a podar aquí. You start to prune over here. Regar acá. Water over there. ¿Verdad? Ajustar aquí. Make adjustments. Y un día. And one day. Otra vez. Again. El jardín. That garden. Se vuelve a mirar bonito. Looks beautiful once again. ¿Qué te estoy diciendo? What am I telling you? Muchas veces Many times, no experimentamos la victoria que el Señor quiere para nuestras vidas. We don't experience the victory that God has for our lives. Porque no resistimos. Because we don't endure. Porque no aguantamos. Because we don't withstand. Porque no perseveramos. Because we don't persevere. Tienes que perseverar en la obediencia. You need to persevere in obedience. Tienes que buscar al Señor. You need to seek the Lord. Porque si no buscas no hallas. Because if you don't seek you won't find. Pero la búsqueda sin obediencia es una pérdida de tiempo. Y el obedecer una vez no es suficiente. Tienes que obedecer una y otra y otra y otra vez. Y de repente, cuando no te diste cuenta, alrededor de ti solo ves el reino de Dios y su justicia porque has estado plantando y ahora empiezas a cosechar todo lo bueno. Si tú quieres que tu espíritu sea saludable, If you want your spirit to be healthy, tienes que seguir los pasos del Espíritu Santo. You need to continue in the steps of the Holy Spirit, sembrando lo correcto. Sowing that which is correct. Recuerda que ya somos más que vencedores. Because remember that we are already more than overcomers. Pero si quieres vencer la naturaleza pecaminosa, But if you want to overcome the sinful nature, tienes que dar lugar al Espíritu Santo de Dios. You need to give place to the Holy Spirit. Y a medida que lo persigas, him, a medida que lo obedezcas, him, a medida que perseveres, persevere, verás el fruto en tu propia vida. Cosecharás grandes y lindas cosas. Vamos a orar. Hermoso y grande Dios. Te queremos pedir perdón. Cuando hemos tenido un espíritu débil spirit, o no saludable or, or y no ha podido ver ni entender y no hemos dado lugar a la idolatría y al engaño hoy te pedimos perdón pídele perdón al Señor y dile Señor sana mi espíritu say, Lord, spirit, para que yo pueda estar en esta búsqueda so y caminar con una voluntad que está lista para recibir tus órdenes y perseverar hasta el fin Until the end. hasta que te vea cara a cara Until I see you face to face en todo mi alrededor all around me. Señor yo te pido que tú obres en nuestros corazones And Lord, I pray that you would work in our hearts. y que te manifiestes a esta casa And that you would be made manifest y si hay alguien house. aquí Señor And if there's anyone here, que Lord, no te conoce that does not know you, yo te pido que hoy I ask that today te puedan experimentar they can experience en el nombre de Jesús you in the name of Jesus. Amén, Amén. Y amén. And amen. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. May the Lord bless you, may the Lord y que su hermoso rostro brille sobre ti. Amén. Bendiciones. Bless you.